హైదరాబాద్ ఇది ఒక మహానగరం ఈ హైదరాబాద్ కి అందరూ వస్తారు చదువుకున్నవాడు చదువు రానివాడు చదువుతూ కోచింగ్ తీసుకునేవాడు చదువు మధ్యలో ఆపేసిన వాడు కొంతమంది కూలి పని చేసుకోవడానికి వస్తారు మరి కొంతమంది ఉద్యోగాలు చేసుకోవడానికి వస్తారు చదువుకున్న వాడు మైత్రివనంలో ఉంటాడు జాబ్ చేసేవాడు హైటెక్ సిట్ లో ఉంటాడు చదివేసి ఉద్యోగం చేసిన వాడు ట్యాంక్ బన్ మీద గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు ఇలా ఎన్నో రకాల మనుషులతో పాటు వచ్చే వాళ్లలో ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు వాళ్లే సినిమా వాళ్ళు ఈ హైదరాబాద్ లో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కడుంది అంటే అందరు ఫిల్మ్ నగర్ అంటారు కాదండి అసలైన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం కృష్ణానగర్ ఇంద్రానగర్ గణపతి కాంప్లెక్స్ ఈ మూడు ఏరియాలో మాత్రమే ఉంది ఇంతకి ఈ సినిమా వాళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాననేగా మీ డౌట్ అక్కడికే వస్తున్నా ఎందుకంటే నాది సినిమా లైఫే సిగ్గులేదురా మాట చెప్పడానికి ఉన్నదే ఆరు సబ్జెక్టులు అందులో ఇది ఫెయిల్ అయ్యావు ఇంకేం చదివేవరా నువ్వు ఏంటండి ఎందుకు వాడిని అలా తిడుతున్నారు మీరు తిన్నదొరక్క నీ కొడుకు ఫెయిల్ అయ్యి పెద్ద గణకార్యం చేశాడు ఏంట్రా ఇది లేదమ్మా ఒకటి పాస్ అయ్యా సార్ ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యారో కూడా చెప్పండి సార్ చీ నిన్ను తిట్టడం కూడా వేస్ట్ రా వెళ్ళు ఒకటి పాస్ అయ్యావు కదా మీ అమ్మ స్వీట్స్ చేసి పెడుతుంది బాగా ఫుల్గా తిను నేను ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర అయినా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తా చేసి పెద్ద డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను ఆరు సబ్జెక్ట్స్ పాస్ కానోడివి డైరెక్టర్ ఎలా అవుతావురా నాన్న నేను సీరియస్గానే చెప్తున్నా నేను మాత్రం జోక్ చేస్తున్నాను అయినా ఇదేం పోయే కాలం రా నీకు పక్కింటి సుబ్బారావు గారి కొడుకు చూడు హాయిగా చదువుకుని సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకుంటున్నాడు వీడి కూతురు ఎంటెక్ చేస్తుంది ఒక్క సంవత్సరం ఆగితే జాబ్ సంపాదించుకుంటుంది కానీ నువ్వు మాత్రం ఆ పనికి మనల్ని పని చేస్తానంటున్నావు అరే ఆ పక్కన పిల్లలంతా ఎంత బాగా చదువుతున్నారు నాన్న ఇప్పుడెందుకు నన్ను వాళ్లతో పోలుస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా చదివి లైఫ్ లో సెటిల్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఓ నాన్న గోపాల్ రావు అంకుల్ చదివింది ఇంటర్ కానీ చేసేది గవర్నమెంట్ జాబ్ శిరీష వాళ్ళ నాన్న డిగ్రీ చేశాడు కానీ చేసేది వ్యవసాయం పక్కనున్న గోవింద్ అంకుల్ బీటెక్ చేసి బట్టల్ షాప్ పెట్టుకున్నాడు ఏ వీళ్ళు కూడా వెళ్ళి జాబ్ చేసుకోవచ్చుగా చెయ్యరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళంతా ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారు అదంతా వదిలేయండి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు మీరు డిగ్రీ చదివారు కదా జాబ్ సంపాదించారా మీకు నచ్చింది మీరు చేస్తున్నారు అలాగే నాకు నచ్చింది నేను చేస్తున్నా రే నేను చెప్పేది నీ మంచి గురించే రా నాన్న నా మంచి గురించి ఆలోచించడం అంటే మీరు చేయాలనుకున్నది నాతో చేయించడం కాదు నేను చేయాలనుకున్న దాన్ని మీరు సపోర్ట్ చేయడం అప్పుడే నేను హ్యాపీగా ఉండగలను అవన్నీ నాకు తెలియదురా నువ్వు చదువుతాను అంటే ఇల్లమ్మైనా సరే నేను చదివిస్తాను కానీ నువ్వు ఇండస్ట్రీకి వెళ్తానంటే మాత్రం ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టను ఒకసారి ఆలోచించండి నీకేం తెలీదు నువ్వు నోరు మూసుకో తండ్రులు ఎప్పుడు పిల్లలు తీసుకునే నిర్ణయాలు తప్పనే ఆలోచిస్తారు ఇక ఆలోచించడం వేస్ట్ అమ్మా నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా వస్తాను ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఏంట్రా ఇంత సడన్ గుడి పడ్డావు ఇంట్లో గొడవైంద్రా డైరెక్షన్ గురించా మరి బీటెక్ నుంచి చేసావరా ఫోర్ ఇయర్స్ కి పన్నెండు బ్యాక్ లాగ్స్ ఉన్నాయిరా మాయే ఎంత గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నావురా మూసుకోరే అదేదో నువ్వు పాస్ అయినట్టు సర్లే గాని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకున్నావు ఏముందిరా మంచి డైరెక్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అవ్వడమే సర్లే ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసిన ఏదో ఒకడున్నాడు నువ్వు వెళ్ళి కలు నేను అడుతూ చెప్తా 
అది ఒక టిఫిన్ ఉంది తిన అనిపిస్తే తిను నన్ను మాత్రం లేపకు బాయ్ గుడ్ నైట్ ఇవాళ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో చూపించాలా సరే కుమ్మేద్దామన్న హలో అన్న నేను వినయ్ ఫ్రెండ్ని మీరు చెప్పిన చోటుకు వచ్చాను తమ్ముడు ఇలారా నువ్వేనా వినయ్ ఫ్రెండ్ అవునా మీ గురించి వినయ్ చెప్పాడు అదే అన్న మిమ్మల్ని కలవమని లేదన్నా సరే పదా అలా కూర్చొని మాట్లాడదాం అన్న నేను ఎందుకు వచ్చాను ఒక్క నిమిషం బాబు ఇలారా చెప్పండి సార్ ఏం కావాలి ఇప్పుడు చెప్పు తమ్ముడు నీ గోల్ ఏంటి గోల కాదన్నా గోల్ అదే అదే డైరెక్టర్ అవ్వాలనేది నా గోల్ దాని గురించి మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే చేద్దాం తప్పకుండా చేద్దాం కానీ తమ్ముడు డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే అంత చిన్న విషయం కాదు అప్రెంటిస్ గా చేయాలి అసిస్టెంట్ గా చేయాలి అసోసియేట్ గా చేయాలి కో డైరెక్టర్ గా చేయాలి ఇన్ని చేస్తే అప్పుడు డైరెక్టర్ అవుతాం అప్పటిదాకా నా నా సంకల్ నాకాలి మనం పనిచేసే చోట ఒక డబ్బులు ఇస్తాడు ఇంకోడు ఇవ్వడు ఇస్తే హ్యాపీనే ఇవ్వకపోతేనే ఇదిగో ఇలా రోడ్ల మీద పట్టం అసలు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇండస్ట్రీ ఎంచుకోవడం కరెక్టే కాదు తమ్ముడు అలా అనకండనా మీరే అలా హెల్ప్ చేయాలి అంతెందుకు నన్నే తీసుకో నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది అయ్యానా లేదే యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే నేను రాజమౌళి దగ్గర కో డైరెక్టర్ గా చేసేవాడిని రాజమౌళి దగ్గర మొన్నే నాకు అనుష్కకి గొడవ జరిగింది అందుకే బయటకు వచ్చేసా అయినా రాజమౌళి సారీ చెప్పిస్తా అన్నాడు నేనే ఒప్పుకోలేదు హలో నేను ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను మళ్ళీ చేయండి ఎవరన్నా త్రివిక్రమ్ తమ్ముడు నెక్స్ట్ సినిమా ఎన్టీఆర్ తో ప్లాన్ చేస్తున్నాడంట నన్ను చేయమని ఒకటే నా అన్న నన్ను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పెట్టించనా ప్లీజ్ అన్నా ప్లీజ్ సరే నువ్వు ఇంతగా బతుమలాడుతున్నావుగా చూద్దాం వెళ్ళేటప్పుడు బిల్ కట్ అయ్యి తమ్ముడు అలాగే అన్న కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో ఇండస్ట్రీలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కంటే అతి కష్టమైన డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం పదరా హైరా హైరా ఏంట్రా వెళ్ళి కలిసావా కలిసాను రా అవును రా తను ఇంతకు ముందు రాజమౌళి దగ్గర పనిచేసేవాడా అలా అని చెప్పాడా ఎదవా టిఫిన్ చేసారా అవును టీలు కూడా తాగుంటారే అవును రా మధ్యలో ఫోన్ వచ్చిందా వచ్చింది ఎవరిని అడిగితే త్రివిక్రమ్ అని చెప్పి చివరిలో బిల్లు కట్టి వెళ్ళనాడా అవును రా ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు ఆడగాని సీన్ లేదురా ఎలా ప్రసాడు చెప్పమంటే ఇదంతా చెప్పాడా చెప్తాను సంగతి హలో ఎక్కడున్నావురా దీన్ని బట్టి నాకు ఒకటి అర్థమైంది ఇండస్ట్రీలో ఏ పని లేకపోతే ఎవరినో ఒకరిని మోసం చేస్తూ ఉండాలి లేదంటే వాడి ఇండస్ట్రీలో ఉండడం కష్టం తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అయ్యాను మూడు సంవత్సరాలు అతని దగ్గరే పనిచేసి డైరెక్షన్ కోసం ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టా హాయ్రా హాయ్ ఏంట్రా డల్గా ఉన్నా ఏం చెప్పమంటావురా ఎంతమంది ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గర వెళ్ళినా అడిగేది ఒకటే ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేసేవని ఏ పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేస్తేనే సినిమా తీయగలమా ఎప్పుడు మారతారో ఏంటో సరే కానీ నీదేమైంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే అయిందిరా తర్వాత చూడాలి అమ్మా ఎలా ఉన్నావు నాన్న చాలా బాగున్నానమ్మా నువ్వెలా ఉన్నావు వెళ్ళిన పని అయిందా నాన్నా అదే పనిలో ఉన్నానమ్మా ఇదిగో పక్కనే దిల్ రాజ్ గారని పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు స్టోరీ చెప్పా ఓకే అన్నారు మాక్సిమం అయిపోయినట్టే 
సరే డబ్బులేమైనా పంపాలా వద్దమ్మా ఉన్నాయి అలాగే ఉంటాను అమ్మా నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఉంటాను సరే నాన్న ఇంకెన్నాళ్ళు ఇలా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ బతకాలు ఈ సినిమా వాళ్ళ కష్టాలు చూడాలి తెచ్చుకున్న డబ్బులు అయిపోయి కృష్ణానగర్ సింధు టిఫిన్ సెంటర్ దగ్గరో ఇందిరానగర్ మంగ టిఫిన్ సెంటర్ దగ్గరో ఏ గణపతి కాంప్లెక్స్ దగ్గరో ఇలా రోడ్ల మీద పడి ఆ ఒక్క ఛాన్స్ కోసం తిరుగుతూనే ఉంటారు అలాంటి రోడ్డు మీద పడ్డ నా జీవితంలో కూడా ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అరే ఇలా రోడ్డు మీద పడి తిరుగుతామని నీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇప్పుడు అనిపిస్తుందిగా మా బాబు నేను బీటెక్ చదివి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు రోడ్లు వేసే ఇంజనీర్ అవుతా అనుకున్నాడు కానీ నేను ఈ అవ్వడో వేసిన రోడ్ల మీద పడి తిరుగుతున్నాను ఈ విషయం మా బాబుకి తెలియాలి ఇంత అందంగా ఉంది అసలు ఆ అమ్మాయితో ఏమని మాట్లాడేవాడివరా ఆ అమ్మాయి పేరు తెలీదు ఊరు తెలీదు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలీదు ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలీదు అసలు ఏం చేస్తుంటుందో కూడా తెలీదు నువ్వు వెళ్ళి హాయ్ చెప్పగానే హాయ్ విక్కి అనడానికి అదేమని నీ లవర్ అనుకున్నావరా అమ్మాయిరా అరే పరిచయం ఉన్న అమ్మాయితో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తేనే ఆవుకాయ పచ్చల్లో ఆవు గింజను తీసిపారేసినంత సింపుల్గా తీసిపారేస్తున్నారా మాసిపోయిన డ్రెస్సులు కుల్లిపోయిన షూలు వేసుకొని రోడ్ల మీద పడ్డాం అలాంటిది మన మొహలు చూసి ఎవరు మాట్లాడతారా అంటే స్టైల్ గా ఉంటేనే అమ్మాయిలతో మాట్లాడాలా సరేరా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు సపోజ్ నువ్వు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి హాయ్ అన్నావు అనుకో ఆ అమ్మాయి కూడా హాయ్ అంటుంది తర్వాత నువ్వు మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి అంటావు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూడా కాఫీ తగ్గుతూ మాట్లాడుకుందామా అన్నది అనుకో అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావురా రే ఆ అమ్మాయి కాఫీ తగ్గుతూ మాట్లాడుకుందామా అంటే కనీసం మాట వరుసకైనా ఓకే అనకుండా నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయో లేవో చూసుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తావు యావండి నా దగ్గర కాఫీ తాగేంత డబ్బులు లేవండి ఈ రెండు రూపాయలతో రెండు కొప్పు చాక్లెట్స్ కొనుక్కొని తింటూ మాట్లాడుకుందామా అంటావా అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏమంటుందో తెలుసా ఒక ఆడపిల్ల కూడా కాఫీ తాగించలేని వాడివి నువ్వే మగడిది ఏం చేయమంటావరా రే ముందు మనమున్న పరిస్థితి గురించి ఆలోచించరా తర్వాత అమ్మాయిలు లవులు పద వెళ్దాం వాడు చెప్పింది నిజమే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో తినడానికి తిండి లేదు వేసుకోవడానికి మంచి డ్రెస్ లేదు జేబులో రూపాయి లేదు డైరెక్టర్ అవుదామని ఆశతో ఇక్కడికి వచ్చి నేను చేసేది ఇదా అని నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది ఆ అమ్మాయిని మర్చిపోదాం అనుకున్నాను మాట్లాడుకోవచ్చు <laughs> నువ్వేం చేస్తుంటావు ఎప్పుడు ఆ టెరస్ మీద కూర్చొని ఏదో రాస్తూ ఉంటావు 
నన్ను ఇంతకు ముందు చూసావా నువ్వు చాలా సార్లు మరి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అప్పుడు మాట్లాడుంటే ఇప్పుడు ఇలా చాక్లెట్స్ తింటూ మాట్లాడే అదృష్టాన్ని కోల్పోయేదానేమో ఇంతకీ నువ్వేం చేస్తుంటావో చెప్పలేదు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తా ప్రజెంట్ డైరెక్షన్ ట్రైల్స్ లో ఉన్నా చూడాలి అవునా మా అంకుల్ కూడా ఎప్పటి నుండో సినిమా తీయాలనుకుంటున్నాడు ఒకసారి ట్రై చేయకూడదు చూద్దాం ఇంకేంటి డైరెక్టర్ గారు మీరు డైరెక్టర్ అయ్యాక మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారా లేక ఎవరు నువ్వు అంటారా ఎన్ని సినిమాలు చూసినా ఈ డైలాగ్ మాత్రం మార్చరే మనిషికున్న దరిద్రం ఏంటంటే మనం ఏ పని అయితే చేయకూడదు అనుకుంటామో ఆ పని ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాం అలా మా ఇద్దరి మధ్య దూరం రోజు రోజుకి చాలా తగ్గిపోయింది నైనా చెప్పినట్టు వెళ్ళి వాళ్ళ అంకుల్ని కలిశాను కానీ తను అంత తొందరగా ఓకే చెప్తాడు అనుకోలేదు అప్పుడు నా ఆనందానికి అవధులు లేవు ఒకసారి టెర్రస్ మీదికి రా నీకు విషయం చెప్పాలి థ్యాంక్స్ ఇదే నన్ను చెప్పాలనుకున్నది ఇంకోటి ఉంది ఈ మాట చాలా రోజుల నుండి చెప్పాలనుకుంటున్నా దీనికి నువ్వు ఏ సమాధానం చెప్తావో నీ ఇష్టం ఐ లవ్ యూ నైనా ఇదేనా సమాధానం నిన్న అమ్మకి ఆరోగ్యం పాలేక హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళు నిన్ను చూడాలని ఒకటే కలవరించిందిరా నీ కోసం అని నాన్న బయలుదేరాడు కానీ దారి మధ్యలో యాక్సిడెంట్ అయింది అది తెలిసి అమ్మ కూడా నేను వచ్చేసానమ్మా నన్ను ఒకటే కలవరించా ఉంట కదా అన్నయ్య చెప్పాడమ్మా ఏ నమ్మట్లేదా ఇంతకు ముందులా నేను అబద్ధాలు చెప్పట్లేదమ్మా చూడు చెక్ కూడా ఇచ్చారమ్మా ఈ విషయం మీతో చెప్దామంటే మీరేమో నాకు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు నాకు మీరు తప్ప ఇంకెవరున్నారమ్మా నాన్న లేనా నువ్వెప్పుడు తిడుతుంటావే నువ్వు బాగుపడవురా అని అలా తిట్టునానా నువ్వు చెప్పినట్టే బుద్ధిగా చదువుకుంటాను సినిమాల జోలికి అస్సలు వెళ్ళను నాన్న ఇంకెప్పుడు ఎదురు మాట్లాడను నాన్న చూడు కావాలంటే చెక్కు కూడా చేంజేస్తున్నాను లేనా నాన్న లేనా లేనా నాన్న ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషికి ఒక గోల్ ఉంటుంది 
అలా గోల్ పెట్టుకున్న ప్రతివాడు దాని వెనకాల పిచ్చి కుక్కల పరిగెడుతూ పక్కన ఎవ్వరున్నా పట్టించుకోరు ఎవ్వరిని మన మీద ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు కేవలం మన కోసమే బతికే వాళ్ళు ఉంటారు మన లక్ష్యం కోసం వాళ్ళ జీవితాల్ని బలి చేయొద్దు మనం కలలుగా నా లక్ష్యం ముఖ్యమా కళ్ళ ముందున్న తల్లిదండ్రులు ముఖ్యమా అంటే నాకు నా తల్లిదండ్రులే ముఖ్యమంటాను